এই হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টের মেইন থটটা উনি দেখতে পাইলেন যে এখানে করলে এরকম হচ্ছে এখন নেক্সট উনার চ্যালেঞ্জটা যেটা হলো আমরা তো উনার চ্যালেঞ্জটাই গো থ্রু করতেছি উনি কি করছেন নেক্সট চ্যালেঞ্জটা হলো যেটাকে ম্যাথমেটিক্যাল একটু প্রকাশ করা এবং ম্যাথমেটিক্যালকে প্রমাণ করে দেওয়া পুরো পৃথিবীর সামনে যে হ্যাঁ আসলে এটা হচ্ছে কারণ কি বিজ্ঞানীরা কখনো প্রমাণ ছাড়া কিছু বুঝবে না বুঝবে না বলতে বিজ্ঞানের প্রমাণ ছাড়া সেটা অ্যাপ্রুভ করবে না মানে কোনো কিছু হলে ধরো যে অনেক মানে থাকে না যে আমরা বলি কি যে রসায়নের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয় যে আমরা বলি যে এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম কেন বলি কারণ ওইটার যে লজিকটা সেটা আমরা এখনও খুঁজে পাইনি লজিক যখন খুঁজে পাবো তখন একটা নীতি হয়ে যাবে নীতি দেয়া বলবো যে এটা হচ্ছে এই নীতি মেনে চলে আর যখন আমরা মানে প্রুফ করতে পারি না কোনো কিছুকে কোনোভাবেই প্রুফ করা যায় না তখন আমরা ব্যতিক্রম হিসেবে সেটাকে চালাই দিই ওই রকম তাহলে উনি তো এটাকে ব্যতিক্রম হিসেবে চালানোর পরিবর্তন উনি লেগে গেলেন হচ্ছে এটা প্রুফ করতে যে আসলে এখানে কি হচ্ছে দেখা যাক সো আমরা যে প্রুফটা আছে ওইটা এখন দেখব ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারটা একটু প্রুফের উপর নির্ভরশীল আসলে হ্যাঁ কিন্তু এই যে আমরা প্রুফ করতে গিয়ে কিছু ইকুয়েশন পাবো ওগুলাই আবার ম্যাথে কাজে লাগবে এই জন্য প্রুফটা একটু দেখে রাখা প্রয়োজন এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রত্যেক চ্যাপ্টারে কিন্তু প্রুফ দেখা লাগে না এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে আবার দেখবা যে অনেক জায়গা জুড়ে প্রুফ আছে এবং এগুলোর উপরই ম্যাথ হয় আসলে সো একটু দেখতে হবে হুম সো আমরা হচ্ছে এটা একটু মিশাই দিই আমরা এখন কি কাজ করবো আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে পর্দার উপরে যে কোনো একটা পয়েন্টে আমরা একটু ফোকাস করব পর্দার উপরে যে কোনো একটা পয়েন্ট এই যে এই পর্দায় আমরা দেখতেছি তো ধরো যে আমরা পি পয়েন্টে ফোকাস করব সো পি পয়েন্টে আলো কই কই থেকে আসবে আলো কি এদিক সেদিক থেকে আসবে না আলোর সোর্স তো দুইটা এখান থেকে একটা এখান থেকে এই পর্যন্ত আলো আসবে সরল রেখা বরাবর এখান থেকে এই পর্যন্ত আলো আসবে সরল রেখা বরাবর রাইট তো শুরু করি সো আমরা এখন এই যে দুইটা ছিদ্র না এখান থেকেই পড়ব ডান পাশে কি আছে ওটা আমরা নর্মালি এখন পড়ব না বা মানে এই বাম পাশে যেটা ছিল আমরা দুইটা ছিদ্রর পরে কি হচ্ছে ওটা নিয়ে একটু ম্যাথমেটিক্যালি আলোচনা করব সো এই সেই দুইটা ছিদ্র এবং এই হচ্ছে ধরো পর্দা সো এখানে কিছু জিনিস হচ্ছে মানে একটু নোটেশন বা কিছু নোট আছে যেরকম হচ্ছে এই চির হতে পর্দা পর্দার দূরত্ব এটা হচ্ছে ডি হ্যাঁ পর্দার দূরত্ব এটাকে বড় হাতের ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় নর্মালি সব বইয়ে এভাবেই বড় হাতের ডি দ্বারাই প্রকাশ করা হয় আচ্ছা এখানে এই যে দুইটা ছিদ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটাকে এ দ্বারা ছোট হাতের এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আবার কিছু কিছু বইয়ে তোমাদেরই কয়েকটা টেক্সট বুকে আলাদা আলাদা কিছু কিছু টেক্সট বুকে ছোট হাতের ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা তোমার উপরে তুমি কি দিয়ে করবা নর্মালি আমি যেহেতু বড় একটা ডি ইউজ করছি আর একটা ডি না নিয়ে সেখানে ছোট হাতের এটা দিয়েই পড়ছি আমি ঠিক আছে তপন স্যারের বই ছোট হাতের এ আর সম্ভবত ইসাক স্যারের বইয়ে ছোট ছোট হাতের ডি আছে এটা তোমার ইচ্ছা তোমার বই যে কোনোটা থাকতে পারে তুমি যে কোনো একটা বসায় অঙ্ক করতে পারবো কোনো ম্যাটার না ঠিক আছে যে কোনো খেয়াল করবা যে কোনো একটার সাথে যেন মানে অভ্যাস হয় অভ্যাস যেন একটার সাথেই থাকে এমন না যে খাতায় একটা লেখলা পরীক্ষার হলে প্র্যাকটিস করতে যা আরেকটা লেখলা ওরকম না যা লেখবা পুরাটা পুরো লাইফ জুড়ে বা পুরো হচ্ছে দুইটা বছর জুড়ে ওই কাজটাই করবা যা লেখবা সেটাই বসাবা আমি মনে করো আমি ছোটবেলা থেকে এই ধরছি এটা এই বসাচ্ছি আচ্ছা সো তারপরে তারপরে দেখো আমরা যে কোনো একটা বিন্দু ধরো যে পি বিন্দুতে দেখবো যে কি হচ্ছে এখানে সো পি বিন্দুতে আরো কই কই থেকে আসবে পি বিন্দুতে আরো আসবে হচ্ছে এখান থেকে স্ট্রেইট এবং এখান থেকে স্ট্রেইট রাইট কারণ আলো কিন্তু সরল পথে চলে সরল রেখাতেই চলে মাঝখানে কোনো যদি মাধ্যমের ডিফারেন্স না হয় মাধ্যমের ডিফারেন্স হলে প্রতিসরণ হবে ওগুলো তো ওই চ্যাপ্টার সিক্সে আলোচনা আছে তোমাদের সিলেবাস নাই যাই হোক সো এই হচ্ছে কথা এখন হচ্ছে যে এটাকে অনেকভাবে প্রমাণ করা যায় আমরা ইজিএস্ট ওয়েতে কিছু দেখব ছোট ছোট কিছু ত্রিকোণমিতি দেখব খেয়াল করো সো সোর্স হিসাবে দুইটা সোর্সের জন্য এস ওয়ান বলা হচ্ছে এস টু বলা হচ্ছে এখন দুইটা তরঙ্গ কিভাবে যাবে খেয়াল করো তরঙ্গ কিন্তু তরঙ্গ কিন্তু যাচ্ছে হচ্ছে দেখো যে একটা তরঙ্গ যদি এই বরাবর যায় এক্স বরাবর যায় হ্যাঁ আমরা কিন্তু তাকে এভাবে ওয়াই ইকুয়াল টু এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স লেখি রাইট আমি শিখাইছিলাম তোমাদের এটা দুই ক্লাসের আগে সো এটা এ বরাবর এক্স এবং এ বরাবর আমরা বিস্তার ধরছিলাম সো তরঙ্গ কীভাবে যাচ্ছে খেয়াল করো তরঙ্গ কিন্তু যাচ্ছে হচ্ছে এই বরাবর বা আসলে তুমি যদি খুব ক্ষুদ্রভাবে চিন্তা করো আমি এটা মিশাই দেবো হ্যাঁ এখন মিশাই দেবো এটা আগে পেন্সিল দিয়ে রাফ করতে পারো আসলে তরঙ্গ এইভাবে যাচ্ছে যদিও
বোঝানোর জন্য বড় করে একাচ্ছি এভাবে যাচ্ছে না সো এই বরাবর আমরা কি ধরি এক্স ধরি না এই বরাবর আমরা এক্স ধরি এ দেখো তরঙ্গ হয়েছে এই বরাবর এক্স আর এই বরাবর হচ্ছে ওয়াই এই বরাবর এক্স এই বরাবর হচ্ছে ওয়াই ঠিক আছে তাহলে এই বরাবর হচ্ছে এক্স সবচেয়ে মজার জিনিসটা হচ্ছে এটা আমি মিশাই দিই সবচেয়ে মজার জিনিসটা হচ্ছে যে এই দুইটা যে তরঙ্গ এস ওয়ান পি একটা পথ মানে এস ওয়ান থেকে পিতে যাইতে পথ কত এতটুকু আর এস টু থেকে যে পিতে যাইতে যে পথটা এদের মধ্যে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে খেয়াল করো কোনটা বড় কোনটা বড় দেখো তো এস টু পিটা বড় না এস ওয়ান পি এর চেয়ে সো এস টু পি গ্রেটার দ্যান এস ওয়ান পি রাইট তাহলে এখানে বলা যায় যে এদের মধ্যে যে এক্সের একটা ডিফারেন্স আছে এক্স এই দৈর্ঘ্যের একটা ডিফারেন্স আছে বা একটা পথ পার্থক্য আছে এটা একটা পথ পার্থক্য আছে ক খ সাজেশন দিলে উপকার হয় ক খর কোন সাজেশন হয় না এটা ফাঁকিবাজি করতে যাচ্ছ তোমরা যে সাজেশন চাচ্ছ ক খের জন্য ক খের সাজেশন যদি দরকারি হয় তাহলে টেস্ট পেপার খুলে দেখবা কি কি আসছে সংজ্ঞা ওগুলো পড়ে যাবে আল্লাহর নাম নিয়ে যে আসলে আসলো না আসলে নাই সাজেশন হয় না ক খের বই রিডিং পড়বা না একবার করে ফিজিক্স যদি সাজেশন করে পড়ো কে বাঁচাবে তোমারে বলো হ্যাঁ তোমার যদি মেডিকেল ইচ্ছা থাকে মেডিকেল মেডিকেল নিতে চাও তাহলে ঠিক আছে কিন্তু সেক্ষেত্রে তো তোমাকে মুখস্থ করতেই হবে আলটিমেটলি সো এখনই মুখস্থ করে ফেলো আর ইঞ্জিনিয়ারিং নিলে তো কথাই নাই সবই পড়তে হবে হুম পরে পড়বা চিন্তা করো না পরে টাইম পাবা না হ্যাঁ এখন পড়তেস পুরো চ্যাপ্টারটা রিডিং পড়ে ফেলো দেখবো যে অনেক উপকারে আসবে কখ পারবা সবই পারবা আচ্ছা দেখো তো এই দেখো এ হচ্ছে আমাদের এস ওয়ান পি এবং এস টু পি এখন আমাদের এর মধ্যে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে কিসের পথের ডিফারেন্স তো পথের ডিফারেন্সটা কত পথের ডিফারেন্সটা হচ্ছে এতটুকু আসলে পথের ডিফারেন্স হচ্ছে এতটুকু ডেল এক্স বা এটাকে আমরা বি বলি সো পথ পার্থক্য এস বি ইকাল টু এতটুকু কী করলাম এটার উপর লম্বা আঁকালাম লম্বা আঁকেই তো পথ ডিফারেন্স আমরা দেখবো তাই না এতটুকু ডিফারেন্স তাছাড়া তো পথ ডিফারেন্স দেখার ওই নাই সো কত এস বি ইকাল টু এস টু পি থেকে এস ওয়ান পি বাদ দিচ্ছি এস টু পি এস ওয়ান পি ওকে সো দেখো কারো কোনো ঝামেলা আছে দেখে বাচ্চারা এগুলো দেখে বুঝবে যে ভাই এখানে তো দুইটা যে পথে যাচ্ছে তাদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে যে কতটুকু এতটুকু এখন মনে করে দেখো গত দিনের একটা ইকুয়েশন শেখাইছিলাম এবং এটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছিলাম পট পার্থক্য বাইলে আমরা ইকুয়াল টু দশা পার্থক্য বাই টু পাই শিখছিলাম না সুতরাং আমরা পথ পার্থক্য যেটাকে আমরা এক্স বলতেছি বা ডেল এক্স বলতেছি এ ডেল এক্স না বলে অন্য কিছু বলো ডেল এক্স বলো না হ্যাঁ ডেল এক্স আবার পরে ইউজ হবে এটা বাদ দিই এটা শুধু পথ পার্থক্য এভাবে লেখে হ্যাঁ পথ পার্থক্য এভাবে লেখে ডেল এক্স অন্য জায়গায় পরে ইউজ করবো তো আবার নালে আবার পরে প্যাচ লাগবে পাত্র পথ পার্থক্য লেখো সুতরাং পথ পার্থক্য কলটা কত ডেলেক্সটা বাদ দিলাম হ্যাঁ তুমি চালে লিখতে পারো এমন না যে লিখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ওরকম কিছু না কিন্তু দরকার কি আমরা ডেলেক্সটা একটু পরে ইউজ করবো তার এক জায়গায় মানে রেখা এই ই বরাবর দূরত্বগুলোকে ডেলেক্স তারা চিন্তা করবো তো হচ্ছে বাদ দাও পথ পার্থক্য কলটা কত দশা পার্থক্য বাই টু পাই ইন্টু ল্যামটা দশা পার্থক্যকে আমরা হচ্ছে উপরে লিখি এবার হ্যাঁ দশা পার্থক্যকে আমরা ডেল দ্বারা প্রকাশ করব ডেল দশা মানে কি অ্যাঙ্গেল কোন কোনের পার্থক্যকে ডেল দ্বারা প্রকাশ করব সুতরাং পট পার্থক্যই কল টু দশা পার্থক্য ডেল বাই টু এক্স ইন্টু ডেল বাই টু পাই এক্স মানে আমরা যা শিখছি ওইটাই কিন্তু গত ক্লাসে আমরা এগুলো নিয়ে ম্যাথও করছি এটাই আচ্ছা পথ পার্থক্যই কলটা এটা লেখা গেল এখন আমরা কিন্তু অলরেডি জানি যে 
गठनमूलक गठनमूलक मान हम उज्जवलता रईट व्यतीचार उज्जवलता एर कि लागे हमारे दशा पार्थक्य क्यों तो होते हैं पार्थक्य थकाय लागे ना जाटा एक ही रकम भाव है दुईटा जो हो जाए सरसर स्ट्रेट अथवा थकले देखो एखे ये मन रखा है जिरो ए बराबर ही थको अथवा तर मध्य टू पाई डिफारेंस थकते तेल जिरो होते टू पाई होते अथवा तर मध्य फोर पाई डिफारेंस थकते सो उज्जवलतार जो कि डेलर भैलू जिरो होते टू पाई होते फोर पाई होते यम कर चाहते मैं जोर संख्यक पायर जोर गणित सो ये कि प्रकाश कर प्रकाश कर टयस एन पाई जेखने एनर भू जिरो शुरू कर वन टू थ्री डट डट मैथे गला तो अनेक यूज करो धारा पढ़ार समय टूकटा जे तुम त्रिकोणमित समाधान जो तुम्हारा करो तक जो जो त्रिकोणमित समाधान चैप्टार सेकेंड पेपारे लास्ट चैप्टार्ट ओने लास्ट चैप्टार आगे सरि सेकेंड पेपर जो त्रिकोणमित आखने क्योंकि तुम्हारा समाधान करो सो ओखने क्योंकि अनेक यूज करो एनर भैलूगुल ओके सो एखे डेल इक्ल टू टय एंड पाई अच्छा इटा एक्स ना तो इटा तो लैम्डा सॉरी इटा लैम्डा 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 इजे एक्स ना तो पद पर तो तो लैम्डा शुद्ध रंग हम लाकी लेके परी पद पर तो कोई कॉल्ड डेल बाय टू पाई इनटू लैम्डा डेल एक भालू टू पाई एन बाय टू पाई इनटू लैम्डा बाय पद पर तो कोई कॉल्ड होते हैं इन लैम्ड जो उज्जवलता क्रिएट हो कख जो पद पार्थक्य भैलूटा पद चे पार्थक्य भैलूटा से एन लैमडार समान पद पार्थक्य भैलूटा एन लैमडार समान से तुम्हारे कि गठनमूलक व्यतिचार क्रिएट हो ठीक है एबार् देखो हे ध्वसात्मक एक ही रकम भाव ये मन रखा लागे हाँ ये मास्ट इटे दी मन रखते हैं अभी जगह बक्स करते परीक्षार जो मैथ करार्ज अवश्य मना रखते हैं अच्छा एखान हे धनसात्मक व्यतिचार अंधकार डेल अंधकार की करते हैं अंधकार परस्पर विपरीत दशाय बादि के एक जन थे एक जन थक एदी के बाद मध्यवर्ती पार्थक्य हम पाई पाइर पर आर एखे आरोप रान करते कत लगे टू पाई घूर आसा लगे थ्री पाई तेल डेलर भैलू है पाई टू पाई थ्री पाई ए रकम एरक एरक डेल के लेखा जाए टॉस एन प्लस वन इंटू पाई जेखने एन इक्ल टू हम जिरो थे शुरू कर वन टू ए रखम भाव चलो फिजिक्स एम सी की ट्रिक आलदा क्लस है ना तुम्हारा ठीक ही बेचे देखा प्रतिश्रुत बेचे देखा कि क्लस तो प्रतिश्रुति बेचे क्योंकि ओगला एच एस सी तो खूब एक हेल्प करें एच एस सी प्रश्न कठिन हो ढा यूनिवार्सिटर चेहरे कठिन है एन एच एस सी एम सी की पूरा बो पढ़ते आलदा को नहीं फिजिक्स देखो टाफ आँ हाँ पढ़ले पढ़ले भलो लागे ना पढ़ले टाफ लागे क्यों एखो जेहतु दुई मास मत टाइम आज पढ़े फलो पूरा एनाफ टाइम आज तुम्हारे दस ट चैप्टार शेष करार्जार क्लस देखले ही शेष हो जाए हमार क्लस देखते तो अत टाइम लागे ना दिन दुईटा क्लस देखे फेल हो गो हो जाए दिन दुईटा क्लस देखार जो दुई घंटा तुम्हें टाइम दीते हैं तो सबजेक्ट ही तो कत सबजेक्ट ही तो तीन रईट फिजिक्स कैमिस्ट्री मैथ फिजिक्स कैमिस्ट्री बायोलजी सो वाई नट तीनटा सबजेक्ट प्रति सबजेक्टे डेलि दुई घंटा दिले क्लस कर ले तो तुम्हार प्रति सबजेक्टे छय घंटा डेलि क्लस थको क्योंकि तुम मैं जेगे आसो तो मन करो चौबीस घंटे मध्य पंद्रह षोलो घंटा सो छय घंटा मात्र क्लस बद बी नय घंटा निजे पढ़ते टाइम आसो अनेक अने मन कर टाइम नहीं टाइम क्योंकि अनेक आस कर फेल आगे प्रैक्टिस करते जेओना फिजिक्सर एम टी की बायोलजिर मतन आज जो आसे से मुखस्त करब ओरकम ना क्यों 
फिजिक्स एम सी के मुखस्त करते गुल पाना आगे पढ़े नाओ तर देखा पार्बा ना पढ़ले पर ठीक है बेसिकटा पढ़े नीते हैं बी थे बी रिडिंग भलो मत पढ़ते तरह पार्बा हाँ तो एम सी किऊ पार्बा तुम्हार हुट कर एम सी किऊ सल्व करते जावा मन है एम सी के मुखस्त कर आगे दिन तो गेसे आगे दिन मत तरह प्रश्न है सृजनशील प्रश्न है एप्रोचा चेन्ज करो तेल देखा है तुम्हारे हम आगे पढ़ते हैं तपर एम सी किऊ सल्व करते हैं एभव कर ले छाड़ा क्योंकि तुम झमेल पढ़वा कारण कयट एम सी किऊ तुम मुखस्त करवा बो कत टाइप एम सी किऊ तुम मुखस्त करवा तुम्हें बुझते हो मैं कई थे आसे आसले जिस हमें तुम टेक्सट पेपर थे एक मैं तुम जो एक बार पढ़े थको पूरा चैप्टर तेल एक बुझते पर कौन टपिक थे एम सी किऊ बेसि आसे तेल से सब पढ़ा समय एक जोर दिए पढ़ो तैना और प्रथम बार जो पढ़ते लगस प्रथम बार जो एक जिन पढ़वा तक हम पूरा पढ़ते हैं शुरूते सजेशन भावमूलक भाव पढ़ले हाँ तुम्हार मैं शुद्ध कि बोले शुद्ध एच एस सी ते पार पाइले ना तुम्हारा क्यों एच एस सी ते भलो रेजल्ट कर ले मन करो सजेशन मूलक भाव पार पे गला पर पढ़े फेलो अने जरा सरियलि पढ़ते पढ़े फेलो अच्छा सो देखो ये तो पद पार्थ कत लिखते परि लैमडा बु पाई सरि डेल बु पाई इंटू लैमडा डेल बै टू पाई सो एट बु पाई कर ले प्लस वन बै बु पाई इंटू लैमडा टस एन प्लस वन बैमडा बु लैमडा ओवरऑल लिखते परि पद पार्थ के इक्ल टू एन एक बक्स कर देव टस एन प्लस वन लैमडा बु लाइन देखा जा देखा जा रहा अच्छा सो ये सो हमारे देखो ये मन रखते हैं हाँ सो गठनमूलक उज्जवलतार जो पद पार्थक्य हे एन लैमडा और ध्वसात्मक टयस एन प्लस वन लैमडा बैठे हमें बोली पढ़वा कि भाव ये मन करो तुम एक बार देखला क्लस बुझे निला खात तुलला तुम नेक्स्टे बी पढ़ार समय यार स्किप करो स्किप करो तुम्हारे लागे दरकार बैया दागे फेलो